reconoce a Alfonso García Villanueva, titular de Salud Municipal, que se carece de material de especialidad para desarrollar con calidad las funciones de los distintos médicos que trabajan en el Hospital del Niño, donde el poco material que se logra conseguir es por el resultado de las gestiones. Es que hay, hay unos aparatos que ni existen ahí, o sea que tenemos 16 especial, subespecialistas de pediatría y ellos se preparan en hospitales de primer nivel de la República y entonces allá hay unos equipos médicos, por ejemplo un electroencefalógrafo para tomar un estudio que se llama electroencefalograma, no lo hay en el hospital del niño. Entonces esos, hay muchos, este es para el, el especialista ne, neuropediatra, que sí tenemos neuropediatra pero no tiene ese equipo y así sucesivamente para gastroenterología, endoscopías, este, manometrías, etcétera. Hay muchos equipos que no existen en el hospital del niño pero que los requieren en nuestros médicos subespecialistas y en eso vamos a ir eh, adquiriéndolos poco a poco. Eh, vamos consiguiendo conforme, acordémonos que aquí en, el, eh, en la erogación municipal, porque es el único hospital municipal en todo el país, que todo su gasto operativo, que el, el gasto para los insumos, el gasto para el equipamiento, el gasto para las remodelaciones, Está a cargo única y exclusivamente por el municipio. Este, este es un, un, un caso muy especial en toda la República. Y el municipio no tiene los suficientes recursos económicos para que sea un... un y comprar todos, todos estos equipos que son muy caros. Hoy por hoy, en el programa, en el programa anual de trabajo... No está contemplado la compra de ningún equipo, así que todo lo que se va adquiriendo es a base de gestiones extraordinarias.